Asante sana basi baada ya kupata taarifa hizo kemkem eh, ningependa basi sasa tuchukue fursa hii tunenda kipindi ningependa ni, 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 kwanza nawe pale eh, daktari Dan Kanirungu Naam da, Dan Kanirungu kwanza ilo jina nakaa kama nilikuwa nalisikia kitambo katika <laughs> katika redio Ai, kuna kuna mtangazaji wa hizo siku e, za siku eti, eh. awali kuna anaitwa Dan Kanirungu kuna anaitwa Dan Kanirungu <laughs> e, lakini hakuna uhusiano <laughs> pale <laughs> <laughs> na ndugu Irungu tuelezee kwamba uh, wewe mwenyewe unahusika na nini hapa katika kutoa mwelekeo ma, 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 maelekezo kwa wanafunzi kuhusiana na taaluma zao. Mm. Shukrani. E, mimi ni mhadhiri mkuu katika chuo cha Dista. Ndio. Na kwa shule ya e, business. Aha. And yes. economics. Economics yes. I, mm. Na pia mimi ni mshauli wa um, wanafunzi aha eh, eh, mentorship and coaching yes eh, pia ninafanya uh, sana hapa desta na pia wanafunzi wetu kutoka eh, vyo vingine katika jamhuri ya Kenya eh uh-huh. mm. katika katika mentor, mentorship na nadhani unakumbana na wanafunzi sampling mbalimbali ambao Uh, wanahitaji kuelekezwa kuambiwa jinsi ambavyo uh, wasikate tamaa maishani how to set their goals in life and so on mambo kama hayo eh hiyo jambo umesema ya goal setting yes e, haswa e, tuna ishughulikia sana katika mentorship yes e, frank mwenyezi Mungu amepea kila binadamu ndio nafasi yenye haijatolewa kwa viumbe vingine vyote. Na hiyo nafasi ni ya kufanya lengo, eh. goal setting. Yes. Na um, tunaelekeza wanafunzi wetu katika ku set goals sio tu kwa masomo. Lakini ni kwa yale mambo yote inahusika kwa binadamu mwema. Eh. So we guide them in academic uh, Uh, goals yes. we guide them katika lengo uh, ya maisha so we, we, we guide them mm. in different areas of life eh uh, na naja kwa hapa eh uh, daktari Solomon Nziuko uh, tuelezee kwamba wewe nafasi yako hapa katika chuo kikuu cha Dayesta ni ipi kwa mujibu wa jinsi tunavyowaelekeza wanafunzi Asante sana. Um, kama vile ume, uh, jina nimetaja ni Dr. Solomon. Mimi ni mkurugenzi wa um, Institute ama idaya ya Desta Leadership and uh, Professional Development ambayo inahusika na masuala ya kutayarisha uh, vijana kwa, wa, kwa watu wazima jinsi ya miundo ya um, bile miundo ya um, kuwa viongozi Ndiyo. na tunatambua ya kwamba katika majira majira ambayo tunaishi uh, ni majira magumu sana no. na kama institute uh, tume, tu, tu, tuko na mipango ambayo ni ya kusaidia na kuhakikisha ya kwamba vijana wanaweza kutayarishwa haswa kabla Uh, wa, wanapotoka kwenye shule wanapomaliza uh, uh, kidato cha ine tunatambua ya kwamba kuna kuna, mi, kuna uh, mifuto mbalimbali wanapata uh, changamoto mbalimbali na kwa hivyo kama institute tumekuwa na mipango ambayo imetayarishwa kuhakikisha ya kwamba vijana wanapata nafasi ya kuweza kujipangia mipango yao vizuri na kuweza kuhusika na taaluma ambayo itaweza kuwasaidia katika maisha ya usoni tunatambua ya kwamba asa katika kipindi ambacho ki, eh, wanapomaliza mtihani na wanajitayarisha kabla hawajaingia hata kwenye chuo kikuu kabla hawajaingia kwenye taaluma yoyote kuna vishawishi mbalimbali ambavyo vinapatikana na kama institute tuna mipango na tumekuwa na mpango ambao ni kwa wata, kuwatayarisha vijana uh, kwa muda wa miezi mitatu uh, na tunahusika na tunatangamana na mashirika mbalimbali mbali kwa kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya kujiamulia uh, tuna 
Kwa hivyo tumeunda tumeunda huo taratibu ambao wanajiunga wana nasi kwa muda wa miezi mitatu na katika hiyo miezi mitatu tuna wanapitia kwenye uh, matayarisho wanapitia kwenye mafunzo mafunzo ambayo imewekwa kwa ajili ya kuwa, kuwapatia nafasi manake tunajua ya kwamba wakati kama huu nyakati ambazo tunaishi kuna mifuto mbalimbali mbali, na wanaweza akafutiwa na jambo lolote lile lakini lazima unapofanya lengo ufanye lengo ukifu, ukiwa ni katika hali ya kuelewa kwa hivyo ino huu taratibu unawapatia vijana wetu nafasi ili wakaweze kujifunza wakaweze kupata nafasi na kuelewa nje mimi kama vile ndugu uh, Duncan amesema uh, kama Mungu ameniumba na amenipa pipawa mbalimbali mbali, lakini kipawa changu ni gani kwa hivyo hii um, huu mpango unawapatia una nafasi ili wakaweze kuji Uh, wakaweze kujiamulia vizuri wakaweze kujua kwamba mimi kulingana na vile Mungu ameniwezesha mimi naweza kuwa daktari mnaweza kuwa mwandizi mnaweza kuwa hii na hii na hii au mimi ni, ni mfanyabiashara kwa hivyo inawapatia nafasi nzuri sana ili waweze ku, uh, waweze kujiamulia vizuri uh, katika hali ya kuelewa manake tunajua kuna ku, wa, ni, ni rahisi sana kijana kuchanganyikiwa katika mnyakati um, ambazo tunaishi kwa hivyo uh, ningesema pia kwamba uh, tuna tuna hiyo mipango hapa kwenye chuo kikuu na pia tunatangamana na um, uh, washikandao wengine kama vile makanisa mbalimbali mbali, kama vile uh, Crisis Answer Ministries tunatangamana nao uh, katika makanisa yao mbalimbali mbali. tunatangamana na Deliverance Church pia na tunatangamana na wale tunaita Mission of Hope uh, Mission of Hope International ambao pia tumekuwa tukitayarisha vijana pamoja nao. Kwa hivyo tunatambua ya kwamba ili ni jambo ambalo uwezi kulifanya peke yako uh, kama chuo kikuu lakini tunatangamana na, we, na wengine ili tuweze kuwatarisha vijana waweze kuwa na nafasi nzuri ya kujiamulia. Mm-hmm. Asante sana. Eh hey, maana muda si mrefu tutakuwa tunajiunga naye vile vile dada Imelda Ochari ambaye atakuwa tunatuambia jinsi ambavyo eh, vijana wanapaswa kushauriwa namna ya kuandika hata, hata CV zao na kadhalika. Nikirudi hapa kwa kwa daktari eh, Duncan Rungu Ebu tuelezee kwamba vijana ambao tukiangalia siku hizi katika maandalizi yao ya kwenda kupambana na maisha pale nje. E, unaona vijana waina gani? Je, ni vijana ambao wamekamilika? Je, wanahitaji kupigwa msasa kidogo hapa na pale? Wanahitaji kushauriwa? Maana kimi siku hizi ni kimaangalia kijana wa siku hizi hata kuandika Kiingereza kinachoeleweka vizuri na amemaliza masomo ya chuo kikuu ni shida kidogo. Eshkran Frank hiyo ni swali oh, kwa kwa hata nafikiri itakuwa it just fair enough kwamba nimkaribishe dada Imelda naomba uchukue <laughs> pokea eh, kinasa sauti kwanza karibu sana kwenye kipindi na tuelezee labda wewe katika maisha yako na vijana wewe unafanya nini Asante sana bwana Frank. Mm. Uh, Nashukuru sana kwa nafasi. Uh, mimi kama mkurugezi mkuu wa shirika la Teach International Organization tunahusika sana na jinsi ya kusaidia vijana kujielewa kibinafsi. Mm. Manake tunajua kwa uh, mtu akishajielewa kibinafsi atakuwa amejikubali amejikubali na uwezo wake hmm. na amejikubali pia na zile ambazo tunaita kwa Kiingereza weaknesses zake. Kwa hiyo hapo ndipo ndivyo ata, ataweza sasa kupanga maisha yake ya jayo anaweza kukua na mipango ya maisha yake ya jayo wakati atakuwa amejikubali mm. isitoshe pia tuna ngangana kabisa kujaribu ku raise ile tunaitwa self confidence kwa kwa, kwa, kwa vijana mm-hmm. tunajua vizuri wanapomaliza shule uh, kwa kweli hawajui wanaweza jeleza vipi uh, awezi, uh, 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 hawana ile you know uh, jinsia ya kujiele, kueleza skills zao no. yeah? kwa hiyo wanashindwa kusema ni skills gani wanazo hata kama wamefanya form 4 ya yeah? wale ambao wametoka shuleni wamemaliza chuo uh, kidato cha nne hmm. hawajui wanaweza eleza skills zao vipi na tunajua vizuri kuna kazi ambazo wanaweza pata katika uh, ile nafasi ya kumaliza kidato cha nne uh, tuna kazi nyingi uh, kabisa kama hizi za research ama hizi za promotions lakini hawaezi kujieleza wana uoga uh, you know wana uoga kwa hiyo tunajaribu ku raise ile self confidence ili waweze kujieleza vizuri uh, isitoshe hawajajigundua bado wakati huu nakumbuka hata mimi wakati ndio nilikuwa nimemaliza uh, kidato cha nne bwana Frank sikuwa najua nataka kuwa nini maishani vile 
Mm. Eh tunaangalia engineer sasa so, nataka niwe engineer mimi pia. Nikiangalia daktari ah ndo nzuri tena nataka niwe daktari. Ah nikimwona tena lawyer ah mbona ni siwe lawyer? Haya nikisikia pilot haya basi. So bado hawajajigundua. Kwa hiyo katika ile hali ya kujua jinsi walivyo wakiangalia strengths na weaknesses zao pia tuna jinsi ambayo tuna jaribu kuwaelekeza kujigundua wenyewe ili wakajue kile ambacho tunaita their purpose in life. Bwana Frank, his, 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 hayo ndio mambo ambayo tunafanya uh, sana na vijana ambao wametoka chuoni. Ah. Tukiongezea na uh, kabisa kuandika CV na mambo mengine yale ambayo najua tutazungumzia mm. baadaye. Asante eh, sana. Okay, nafikiri kwamba utatufaa sana. Kwa hivyo ni mazungumzo ambayo yatawafaa sana vijana pale nje na wazazi na walezi msilizo kwa makini sana. Uh, swala so hili zima eh, nikidha, na, nadhani kwamba nikija kwako kwa daktari Rungu nilikuwa nimekukatiza kidogo mm. swala so zima hili la writing a CV sijui kama mnawafundisha vijana jinsi ya kuandika na jinsi ya kujieleza mbele ya mwajiri wake ili amshawishi kwamba he is, a, he is a, the right person to be employed mm. uh, frank yes. uh, ulikuwa pia umeulizia uh, kana kwamba vijana wetu wakati wana join marketplace wakitoka eh, chuo kikuu wameandalika vizuri wanaweza jieleza vizuri na ukasema pia imesemekana vijana wanamaliza eh, universities wakiingia kazini hawaelewi sawa sawa na mimi kama muhadhiri chuo kikuu na pia uh, kama mwenye anahusika kuwashika mkono kule kwa marketplace naweza sema kabisa bila wasiwasi vijana wetu wako na uwezo Dio. na future ya Afrika imetoka kwa watu wenye wako na miaka kama sisi hao vijana wadogo dio future zile inventions zinafanyika katika makampuni kubwa kubwa utapata ni wale vijana wanatoka kwa university miaka chache kabisa 20 years 25 years unbelievable so future wako nayo challenges zenye eh, zinawapata pia ziko mingi na vile tunafanya kama eh, university ni kuwaelekeza sio tu kwa academics not just scholarship tunawaeleza jinsi vile wanavaa kukua good human beings Eh, unajua Frank eh, eh, marketplace haiangalii sana sana kama ulikuwa na first class ama ulikuwa na second class hiyo ni hiyo ni muhimu iko na mahali pake lakini eh, marketplace ile kitu inaangalia ni a good human being a good human being. Shikili hapo hapo manake tukirudi tutakuwa tunaendelea na mdahalo huu tujue kwamba good human being human being wana gani? A good human being. Kwa hivyo tutakushauri baada ya kutupumzia kidogo e, ni naye e, daktari Dan Kanirungu, Dr. Solomon Nziuka na vile vile dada Emil Dauchari ambao e, tuko nao hapa katika swala hili zima la kujaribu kuwashauri vijana jinsi ya kujigundua, kujijua na kujipangia maisha yao baada ya masomo na hata e, wanapoingia katika utu uzima usiende bali kipindi ni dau la elimu na hii ni KTN News